Ayan, tapos na nating i-blower. Kung titignan nyo, halos walang pinagbago. Makinta pa, tsaka unat pa rin siya. Yung kulay lang talaga yung nagbago. Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. And for today's video, ito na yung part 2 ng ating virgin hair rebanding with color tips and tutorial. Kung di nyo pa napapanood yung part 1, mas okay na panoorin nyo muna guys bago tong part 2. Kung napanood nyo na, tara simulan na natin. Ito na yung outcome ng ating riband. After natin mabanlawan ng kanyang neutralizer, wala tayong nalagay na kahit anong hair treatment. Pinatuyo lang natin ng mabuti. Tapos ito na. I-apply na natin ngayon ng kanyang kulay. Ang ating kukulay pala guys is golden medium blend. Tapos yung developer natin is 9% lang. Yung application nito is half inch away from the scalp. Ganon din yung pag-distribute ng gamot. Kailangan pantay-pantay rin hanggang baba. Kaya mas okay na. Maayos yung pagka-distribute para maayos din at pantay yung kulay. Pag nagsiseminar pala, yung application ng gamot is nagsisimula talaga sa likod, sa pinakailalim. Kasi doon yung part na medyo matagal mag-develop ng gamot. So, yung way ko kasi is ganito talaga nag-office ako sa taas para hindi na ako mag-section. Hindi ko na rin iniipit. Pero dito ko lang sa color to ginagawa. Pero pag sa ribbon, nag-office talaga ako sa likod, sa ilalim. Kasi yun yung part na medyo matagal talaga tablan. So yun, after natin mailagay lahat ang gamot ng pangkulay sa kanyang buhok, ibababad lang natin to ng 20 to 30 minutes. Check-check lang natin pag okay na. Tsaka natin a-apply ng gamot ang kanyang roots. Kasi mas mabilis na mag-develop ang gamot doon sa roots. After ko pala napatuyo ang kanyang buhok, hindi ko muna siya pinadaanan ng plancha kasi kukulayin pa lang natin. Mamaya na lang natin padadaanan ng plancha. Pero kita nyo naman, kahit di pa natin napadaanan, straight na talaga siya. Tsaka makintab na. Mabali, titignan na lang natin kung after natin makulayan, ganun pa rin ba yung outcome ng kanyang buhok? Straight pa rin ba? Makintab pa rin ba? So yun yung aalamin natin. Panoorin nyo muna yung application. Doon pala sa mga nanonood ng aking video at sa ating mga bagong subscriber. Salamat po ng marami. God bless po sa inyo.
So yun, after 20 minutes, chinek ko ang kanyang buhok. Pero hindi pagkaano nag-develop yung gamot. So nag-extend ako ng mga 10 minutes. So after 30 minutes, chinek ko ulit. At medyo nag-develop na. Kaya lalagyan na natin ngayon ng gamot ang kanyang roots. Pagkatapos nating malagyan lahat, ibababad lang natin ng 5 to 10 minutes kasi mabilis lang mag-develop yung gamot. So yun, i-check pa rin natin pag okay na. Last na nilagyan yung roots guys para pumatay yung kulay. Kasi pag nilagyan natin lahat, kanina pati yung roots, for sure mas matingkad yung sa ibabaw. Hindi pa pantay yung kulay. Kaya kung gusto nyong pantay yung kulay, dapat tama rin yung procedure ng inyong application ng gamot sa pagkukulay. Ganun lang kadali. Bale yung developer is 6% lang pag sa roots na. So yun, after nating ma-apply lahat, mga 5 minutes nag-develop na kagad ang kanyang kulay. So, binanlawan na natin. Tapos ko siyang banlawan, binanlaw ko na rin siya ng hair treatment. Hindi ko na binaban yung hair treatment. Minasage ko lang siya sa kanyang anit at sa kanyang buhok. Hindi ko din sinampu. So ito na yun, binanlawan ko lang maigi. Susuklayin lang natin tas ibublow dry na natin. So, ganun pa rin yung gagawin natin. Papatuyuin lang natin siya. Hindi gaano mainit. Tsaka kamay lang yung gagamitin natin pang patuyo. Huwag muna natin gagamitin ng mga kahit anong brush na pang unat para makita talaga natin kung okay yung result. Tsaka kung may hindi maganda, makikita rin natin. Bali, 6 to 7 hours din pala yung procedure na ginawa natin sa kanyang buhok. Yan, papatuyuin lang natin ng simple para makita talaga natin kung okay pa rin. Ang kanyang riband kahit kinulayan natin pagkatapos. Sa mga nagpapariband naman, kung gusto nyo makita yung outcome kung maganda ang pagkariband sa inyong buhok, doon nyo yun makikita pag nabanlawan na yung pangalawang gamot o yung neutralizer. Ayan, tapos na nating i-blower. Kung titignan nyo, halos walang pinagbago. Makinta pa, tsaka unat pa rin siya. Yung kulay lang talaga yung nagbago. So ayan, after nating i-blower, sinukle lang natin siya. So yan na yung result niya. Yan na yung outcome ng ating riband. Tapos kinulayan natin. Kahit hindi pa natin napadaanan ng plant siya, tignan nyo, unat na siya. So after nating ma-blow dry, papadaanan pa rin natin ng plancha. Pero yung section natin, hindi na siya kasing nipis nung una. Tsaka mas mabilis na lang ito. Wala pang 5 minutes yung pagpa-plancha natin. 
Pero yung iba, hindi ko na pinapadaanan ng plancha. Binoblower ko na lang siya. Lalo na yung mga color treated hair. Mainit kasi yung plancha. Kaya pag dry na yung buhok nyo, huwag kayo gano'n nagpa-plancha. Lalo na pag sa bahay. Pwede siguro magpa-blow dry na lang kayo pag may mga importanteng lakad. Ayan, tapos na tayo. Isang video na naman ulit ang ating nagawa. Sana kahit pa paano may natutunan kayo, lalo na sa mga beginners. Ito na yung final result ng ating virgin hair, ribbon with color. Kung nagustuhan nyo ang ating video, maraming salamat po ulit. God bless. Hanggang sa susunod.